Hi friends, welcome to Competitive Cracker. Apa, nama ni tu nak kamu bawa ni tu. Fire and Rescue Driver, yang mana tas tu ke? Ile kau la bikin. Apa ni mana tu? Apa, ada ni tu syllabus ni korang cuma macam ni la kau beriti tu. Apa ni? First aid ke eri beri ni tu. Ada orang apa ni? Ini tu. Fire mai tu bentuk pertama questions tu beri ni tu. Apa ni? Ceri orang tu macam apa ni? Apa ni? Apa ni? Syllabus, Maria syllabus ni answer ni. Yang tu la mana? Nengal la arah ni rikin tu. First aid le korang cuma questions. Aite, adu pol tu ni fire le question ni macam aite. Ana ini ni nama ni discussion pogo ni tu. Okay. Apa ni? Apa ni? First question ni lekik pogo. Apa ni? Apa ni? Question ni tu. Ana choking ni nala ni tu. Mata mayo, bahagi gamayo, anjir nala tu lunda guna terdasam ano. Mata mayo, bahagi gamayo, amas yaitu lunda guna terdasam. Mata mayo, bahagi gamayo, suasa nala tu lunda guna terdasam. Anjir nala tu mata mayo lunda guna terdasam. Ini lenti ni ane nama la choking ni apa ni? Enda ane choking ni apa ni? Choking ni apa ni? Ah, mata mayo, bahagi gamayo, suasa nala tu lunda guna terdasam. Ini ane nama la apa ni? Choking yang baru ini, itu mata mayu, bahagi ke mayu, suasa nalar terlalu dah guna terasa sama ana, nama kita ini beri kita choking yang beri kita. Pas suasa nalar terlalu terasa tiada ana, nama kita choking yang baru ini, itu adine first aid kalau nama kita pergi ke enta dah ana, enta lam ana adine first aid itu nama kita cegi enta dah. Kuttiga ni le ini choking yang down board ini ana nama kita enta lam first aid kalau ana kuri ke enta dah. Le, angin yang kiri ulah karya ni le detail itu nama kita pergi ke ana. Ada ke base itu question sebenar ini dah ana pergi ke ana pola le topik ke ana, okay. Apa, suasa nalar itu le, syarid ini dia wajib sistemu, alanggi lantanggi lantai ni benda kalau aku kudengi, nama kita suasa tarasa sam, ane boleh pergi nanti ni, ane itu beri kita nanti, itu beri kita nanti, choking itu beri kita nanti, aduh macam itu benda itu perhati terlalu first aid, hari ini sah point of view le paling important dia ana, hari ni dikira dah nanti, tapi choking ni nalar mata mayu, bahagi ke mayu, suasa nalar itu lumba guna tarasa sam ana, okay, hari tada, syakta mayu rekta serawa tini cie enda pertama sih serusha enda ana. Ini dom adatnya satu portion ana first aid umat itu bandar perti beri na rectus serawa, alih bleeding, bleeding. Pertama macam itu, nama kita rectus serawa tu ni, tiga darat tu ni nama kita paraya, alih. Engin ekia na, hanya capillary bleeding ni itu paraya, rendah venous bleeding ni itu paraya. Ada aida, nama kita veins sakam urujin dah guna bleeding ni. Macam tu dan dana arterial bleeding ni, ada aida, dhamanigal urujin dah guna bleeding ni, alih. Apa inginnya, tiga darat tu ni capillary sil ni na, adu pola dana veins sil de urujin ni, adu pola arteries sil urujin ni, kita nama kita bleeding ni anda. Pagi na muda darat itu perdana mantan nama kita rekta serawat itu terang diri kya. Ale, apa orang ini dia um complication tu kurang dulu lana. Pada ni sericu, apa dia beri na first aid gal kan beti asal ni. Ale, pas syakta mai rekta serawat mana nana beri ni tu. Beri kapilari murni ni dah guna tu, tu matra beliye, perasno ni ala. Rekta serawat ni unda um, engi polum, ah, anu mula train serak ni dah lapa. Shade samet veins murni ni tu, perasno mana. Adilim perasaan mana arteries, ni muri bondai, unda guna bleeding, kalau yang dekam complicated itu, nama kita consider ini bleeding, mana bleeding itu ni, taran diri bukan lant, le? Apa ini? Syakta mai rekta serawa tu ni cegi entah pertama sih serosha, cegi itu adili pohon apa ni, ala, uri bondai itu poyo ala, muri bondai guna bagam kerde itu ni ni repel ni nama tarik tipi kiga, samar datil bandage cegi kiga, muri bat turun nama kiga, rekta serawa m sah dikya diri kiga, ini leh dah ana syakta mai rekta rekta serawa tu ni cegi entah pertama sih serosha. Muri bunda agan na bagam kerde itu ni nirepel ni nama tarik tipi dikiga. Aduh bunda bela perayaan orang dah. Ila. Samar datil bandage je cikiga. Muri batu rendah dikiga. Rekta serawam sedih kaya diri kya. Aduh awasan itu dah Ila. Le. Rekta serawam sedih kaya diri kya Ila. Aduh nama karya. Pini entah na muri batu rendah dikiga. Baru Ila. Aduh lek. Betul ni infection na kinda bani gudi sahdu deh inda. Apa entah na samar datil bandage je cikiga. Syakta mai rekta serawam bunda agum bol. Nah, malah nalar pressure le, nalar samar dah kudu kah, le, am orang bilah, nalar belat ti le, nalar samar dah ti le, ni orang, nalar orang tu ni ubi ubi je, clean air tu orang tu ni ubi ubi je, keti kudu kah, ale, ale ni murkik pedikah, ada orang nalar first aid marga mana, okay, pas samar dah ti le bandage cegi ana, syakta mai rektus rawat ini cegi enda, pertama sih serosha, apa ini rektus rawom, ada ni pertama sih serosha galam, parisha point of view le, important jana, pas nama le pedikim boh, pas ini ceri orang topik kah ana, paksan ninggal Oru iri bodo mark inde question sana e topic yu alin ninda beri nada. Pudiya da itu maria silabus pragaare. Apa terus ceri maa mark ninggal ke balade dikam prayojane jiye. Ondo nalla iri dila revise ida poya le. Namuk needa avonda mark tenne ana e iri bodo mark. Okay. Apa namuk mona mata question inda arno ka. Asti odi vinde lekshana allah tadu eda arno na joychi kena. Asti odi vinde lekshana allah tadu. Odi bulla bagat ne iri undai iri kum. 
ഒടിവുള്ള ഭാഗം ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കും ഒടിവുള്ള ഭാഗത്ത് വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും ഒടിവുള്ള ഭാഗത്തെ തൊലിയിൽ തീർച്ചയായും മുറിവുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒടിവുള്ള ഭാഗത്ത് നീര് അല്ലേ നമുക്ക് അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് നീര് കൂടി കൂടി വന്ന് അനുസരിച്ചാ അല്ലെ ആ ഒടിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ നീര് വരുന്നു ആ നീര് കുറയാതെ കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നീര് ഒട്ടും മാറാതെ തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഇത് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഇതൊരു ലക്ഷണം അല്ലാത്തതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അസ്ഥി ഒടിവിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് അസ്ഥി ഒടിവിന്റെ ലക്ഷണം ആണ് അല്ലെ ആണ് ഇനി ഒടിവുള്ള ഭാഗം ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ വീണ് കാലിനൊക്കെ നല്ല ഒടിവ് നല്ല ഫ്രാ ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലും കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്രയും അത് ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും അപ്പൊ അത് അസ്ഥി ഒടിവിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷണം അല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ലക്ഷണം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒടിവുണ്ടാകുന്ന ഭാഗം ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസ്ഥി ഒടിവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഭാഗം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും അടുത്ത ഒടിവുള്ള ഭാഗത്ത് വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും ശക്തമായ വേദനയായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ശക്തമായ വേദന ഒടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അസ്ഥി ഒടിവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒടിവുള്ള ഭാഗത്തെ തൊലി തീർച്ചയായും മുറിവുണ്ടാകും തീർച്ചയായും മുറിവ് ഉണ്ടാകണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമ്മൾ അന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് തൊലിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അകത്ത് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായും മുറിവ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആ എന്ത് ഉത്തരം അതായത് അസ്ഥി ഒടിവിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒടിവുള്ള ഭാഗത്തെ തൊലിയിൽ തീർച്ചയായും മുറിവുണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ന്യൂ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ കോഴ്സുമായിട്ട് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ടു സീറോ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പുതു സിലബസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് അതായത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാറിയ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലേ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഫുൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാമായിട്ടാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ട്രാക്കറിൻ്റെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ടു സീറോ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് മെൻ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് ഫുൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എല്ലാമായിട്ടാണ് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലൂടെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ എക്സാമിൻ്റെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ടു സീറോ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പാമ്പ് കടിയേറ്റതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിലെ മറ്റൊരു ഇതാണ് എന്താണ് പാമ്പ് കടിയിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ പൊള്ളലിൻ്റെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ ബ്ലീഡിങ് രക്തസ്രാവം വന്നാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒടിവുകൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഈ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും ഫയറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇരുപത് മാർക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഒരു മാർക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്
പാമ്പാണോ കടിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിവിധി എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ വളരെ അവസരോചിതമായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടതാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന എന്താണ് ആ മുറിവുണ്ടായ ഭാഗം നല്ലോണം എന്താണ് സോപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അല്ലേ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലോണം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ആ മുറിവിൻ്റെ ഭാഗം കഴുകുക ആ മുറിവിൻ്റെ ഇത്തിരി മുകളിലായിട്ട് അല്ലേ മുറിവ് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് മുറുക്കി കെട്ടുക മുറുക്കി കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം മുറുക്കി കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്താണ് ആ അതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കയറാവുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടമാനം മുറുകാനും പാടില്ല എന്നാൽ അത്രമാത്രം അയ്യാനും പാടില്ല എന്ന ഒരു മുറുകം വേണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടുക എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ മുറിവുണ്ടായ ഭാഗം സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് അധികം മുറുകിയുമല്ല ഒത്തിരി ടൈറ്റിലല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് മുറുക്കി ഒന്ന് കെട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്രയും വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാമ്പ് കടിച്ചതിൻ്റെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ വരുന്നത് ഇതല്ലാതെയും കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയുടെ രീതികൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ ആ മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും അപ്പോൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഒരു ജോഡി ചെറിയ മുറിവാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ജോഡി ചെറിയ മുറിവാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് ജലം ഉപയോഗിച്ച് തീപിടുത്തത്തേക്ക് എടുത്തുന്നതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു ജലം ഉപയോഗിച്ച് തീപിടുത്തത്തെ കെടുത്തുന്ന അല്ലേ നമ്മൾ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജലം ഉപയോഗം പലതരത്തിൽ കെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെല്ലാം ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ജലം ഉപയോഗിച്ച് തീപിടുത്തത്തെ കെടുത്തുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്മോതറിംഗ് ആണോ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് ആണോ കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണോ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണോ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് വസ്തുവിലാണോ തീപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ കെടുത്തുന്ന മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കിടത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കിടത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണോ തീ എവിടെയാണോ തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് വസ്തുക്കൾക്കാണോ തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ ജലം ഉപയോഗിച്ച് തീ പിടുത്തത്തെ കിടത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സന്ദർഭത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ജലം ഉപയോഗിച്ച് തീപിടുത്തത്തെ കെടുത്തുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് പറയുന്നതാണ് കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പലതരത്തിൽ തീപിടുത്തങ്ങളെ കെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ജലം ഉപയോഗിച്ച് തീപിടുത്തത്തെ കെടുത്തുന്നതിനെയാണ് കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് നോക്കിയത് എന്താണ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വർക്കൗട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായ പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫയറിൻ്റെ ടോപ്പിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിടാം എന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചാണ് മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീർന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക താങ